পাকিস্তান বাংলাদেশ ম্যাচ পাকিস্তান বাংলাদেশ ম্যাচ কোথায় হচ্ছে ইডেন উদ্যানে হচ্ছে এই ম্যাচে আসার আগে দুটো টিম কি জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে দুটো টিমই মানসিকভাবে এক রকমের বিপর্যস্ত না হলেও অনেকটাই পিছিয়ে এবং পাকিস্তানের কাছে এই ম্যাচটা দেখে মনে হলো খেলা যত চললো মনে হলো পাকিস্তানের মধ্যে ডু অর ডাই একটা অ্যাটিচিউড ছিল যেটা কিন্তু বাংলাদেশের টিমের মধ্যে অতটা লক্ষ্য করা গেল না কেন গেল না সেটা বোঝা কষ্ট মানে কষ্টকর তার কারণটা হচ্ছে যে একটা টিম চারটে ম্যাচ টানা হেরে তারপরে ম্যাচটা খেলতে এসছে এটা কিন্তু পাকিস্তান আর বাংলাদেশ পাঁচটা ম্যাচ টানা হেরে এই খেলাটা খেলতে এসছে এখন এই খেলার মধ্যে দুটো পার্ট ছিল একটা হচ্ছে সেমিফাইনাল যাওয়ার আশা একটু ক্ষীণ বাঁচিয়ে রাখা ক্ষীণ আশা বাঁচিয়ে রাখা আর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য যে প্রথম সাতটা টিম যাবে বা সম্ভবত আটটা টিম যাবে মানে আটটা তো পাকিস্তান কনফার্ম তা ছাড়া সাতটা টিম যাবে সেই সাতটা টিমের মধ্যে নিজের নামটাকে লিখিয়ে ফেলার একটা চেষ্টা মানে সেমিফাইনাল এই ওয়ার্ল্ড কাপে সেমিফাইনাল যেতে গেলে প্রথম চারটে টিমের মধ্যে হতে হবে কিন্তু টিম নাম্বার পাঁচ ছয় সাত তারা সেমিফাইনাল না গেলেও তারা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে কোয়ালিফাই করে যাবে তাহলে প্রাপ্তির জায়গাটা ছিল এবং ইডেনে এর আগে এটা পাকিস্তানের প্রথম ম্যাচ কিন্তু বাংলাদেশের দ্বিতীয় ম্যাচ এবং ইডেনে এর আগে বাংলাদেশ পরে ব্যাট করেছে সুতরাং তারা জানে যে সন্ধেবেলায় ব্যাট করার সময় এই পিচে কি কি জিনিস হলেও হতে পারে সব থেকে বড় উদাহরণ হচ্ছে বাংলাদেশ যখন হল্যান্ডের সঙ্গে খেলে এই উইকেটে তখন দুশো রান হল্যান্ড করে এবং বাংলাদেশ সম্ভবত যতদূর মনে পড়ছে আমার সাতাশি রানে হেরে যায় তার মানে এতটা রানের গ্যাপ তাহলে সাতাশি রানে হেরে যাওয়া যে টিমটা সেকেন্ড সেকেন্ড ব্যাট করে চেজিং দুশো প্লেসে দুশো তিরিশ রাউন্ড ফিগার তা দুশো পাঁচ যখন করছে একটা টার্গেট সেট করছে দুশো পাঁচের তখন সেখানে তো একদম সেই মানে ডিজাস্টারাস কিছু হয়ে যাবে এরকম একটা মানসিকতা না দেখে যদি ওই ইতিহাস থেকে শিখে বলে যে আচ্ছা আমরা কিভাবে আউট হয়েছিলাম কি কি জায়গায় বল করেছিল ওরা হল্যান্ড এবং কোন কোন স্ট্র্যাটেজিতে খেলেছিল এই জায়গাটাই বারবার আমার খালি মনে হচ্ছে আমার বারবার মনে হচ্ছে কালকে যদি খেলাটা দেখেন আপনারা মন দিয়ে যে যখন পাকিস্তান ব্যাট করছে বাংলাদেশ ওয়াজ আউট অফ শটস অ্যান্ড আউট অফ থটস অ্যান্ড আউট অফ প্ল্যানিং বাংলাদেশের কোনো এত প্লেয়ার আছে ঠিকই কিন্তু কোনো প্ল্যানিং স্ট্র্যাটেজিক্যাল প্ল্যানিং নেই ফাকার জামান যে অত কালকে মারলো সে সে কিন্তু বিরাট ফর্মে থাকা একটা ব্যাটসম্যান না যে প্রত্যেক ম্যাচে সে বিরাট রান করে করে আসছে ঠিক আছে তো স্ট্র্যাটেজিক্যাল যে জায়গাগুলো ভুল হয়েছে সেগুলো নিয়ে যদি আমরা হাইলাইট করি ধরুন ব্যাটিংয়ের সময় ব্যাটিংয়ের সময় মাহমুদুল্লাহ রিয়া আর তাসকিন আহমেদ এই দুজনের যে বলে যারা এরা যারা আউট হয়েছেন এই দুটো বলই বলের গুণে আউট হয়েছে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের বলটা ভেতরে এলো এসে সোজা হয়ে গেল কিছু করার থাকে না ওই জায়গাটায় পৃথিবীর যে কোনো ব্যাটসম্যান মানে জাস্ট ট্রাস্টিং অন লাক যে বলটা যদি উইকেট না মিস করে স্টাম্পের ওপর দিয়ে বেরিয়ে যায় তাহলে এবার লাক ইউ ডোন্ট গেট আউট কিন্তু স্টাম্পে লাগলো বোল্ড হলো সো ইট ওয়াজ এ ওয়ান্ডারফুল বল তাহলে এটা বাদ দিয়ে আমরা আর মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের পারফরমেন্স নিয়ে আত্মকালো কিছু বলার থাকে না এবার আবারও সেই এক্সপেরিমেন্ট আবারও তাকে উঠে আনা হলো এবারে মিরাজ মিরাজ কি চলে গেল একদম এক ধাক্কায় চলে গেল চার নম্বর থেকে চলে গেল ছ নম্বরে সো আবার সেই মানে প্রতি ম্যাচেই বিরাট একটা করে রদ বদল হচ্ছে কোনো ফিক্সড কিছু নেই এনিওয়ে কামিং ব্যাক টু দিস পয়েন্ট সো যখন ব্যাট করতে এলো বাংলাদেশ তখন একটা স্ট্র্যাটেজিক হওয়া উচিত ছিল যেটা কিনা আপনারা দেখবেন জনাথন ট্রট যে হল্যান্ডের কোচ সমাপ করবেন আফগানিস্তানের কোচ সে কিন্তু একটা স্ট্র্যাটেজিক্যালি তার দশ ওভারে কত রান দরকার কটা উইকেটের বিনিময় দশ থেকে বিশ ওভারের মধ্যে কত রান দরকার আমি লিখে রেখেছিল এবং আফগানিস্তান মোটামুটি তার আশেপাশে আশেপাশে করে করে বেরিয়ে গেছিল এবং সেই স্ট্র্যাটেজি অনুযায়ী আফগানিস্তান কিন্তু ম্যাচটা জিতে বেরিয়ে চলে গেল ঠিক আছে এগেন শ্রীলঙ্কা তো এই স্ট্র্যাটেজিক্যাল ইয়েগুলো শুধু ট্যালেন্ট দিয়েই কিন্তু হবে না তাহলে এবার প্রথম দশ ওভারে বাংলাদেশের কি স্ট্র্যাটেজি ছিল এবং সেখানে আবার স্ট্র্যাটেজি এ স্ট্র্যাটেজি বি অর্থাৎ যদি আমার উইকেট না পড়ে তাহলে আমার এই রানের স্কোর যদি আমার উইকেট পড়ে আমি অ্যাট বেস্ট এতগুলো উইকেট হারাতে রাজি আছি অর্থাৎ প্রথম দশ ওভার আমি একটা উইকেট কি বেশি হলে দুটো উইকেট হারাতে রাজি আছি কিন্তু সেটা যদি আঠাশ রানে দু উইকেট আমার চলে যায় তাহলে কিন্তু আমার খেলার পুরো স্ট্র্যাটেজিটাই বদলে যাবে কিন্তু সেটা যদি বাংলাদেশে যেটা হলো ছ রানে দু উইকেট চলে গেল তাহলে সেখানে স্ট্র্যাটেজি পুরো সম্পূর্ণ চেঞ্জ দেখুন আপনারা যে প্রতিটা ব্যাটসম্যান হৃদয় প্রথমে একটা চার মারলো হঠাৎ করে ফার্স্ট বলটা এসে খেললো পরের বলটাই চার মানে ওর কাছে মনে হলো যে এই খেলাটা খুব সহজ একটা খেলা আসবো মারবো আমি হিরো হয়ে বেরিয়ে যাব 
এটা হয় না তো দেখছেন আমি বারবার ধরে বলছি ক্রিকেটকে নিয়ে আপনি অবহেলা করলে ক্রিকেট আপনাকে নিয়ে অবহেলা করবে দ্য মোমেন্ট ইউ ট্রাই টু গো অ্যাহেড অফ দ্য গেম দ্য গেম উইল ব্রিং ইউ বাহাইন্ড ইট পিছনে ফেলে দেবো আপনাকে এবং কি হলো আউটসাইড দ্য অফ স্টাম বলটাকে ধাম করে চালিয়ে দিয়ে চলে চলে গেল কারোর কোনো সেন্স অফ রেসপন্সিবিলিটি নেই কারোর কোনো এই ফোকাসটা নেই যে আচ্ছা আমার একটা দায়িত্ব আমাকে তিরিশটা রান করতে হবে আপনার ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখুন যদি মোহাম্মদ রাজাদের পঞ্চাশটা বাদ দিন ফর্টি প্লাস রান করেছে লিটন আর ফর্টি প্লাস রান করেছে সাকিব ঠিক আছে ফর্টি থ্রি তাহলে সাকিবের চল্লিশ প্লাস রিটার্নের পঁয়তাল্লিশ অ্যাভারেজ পঁয়তাল্লিশ ধরে নিন দুজনের পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ নব্বই আর ওদিকে ধরে নিন পঞ্চাশ তাহলে নব্বই আর পঞ্চাশ হলে একশো চল্লিশ তিনজন ব্যাটসম্যান মিলে একশো চল্লিশ করে দিল এবারে যে বাকি প্লেয়ারগুলো আছে শান্ত তামিম ওপেনারে তারপরে মিরাজ তারপরে হৃদয় এই যে চারজন বাকি ব্যাটসম্যান আছে এরা যদি পঁচিশটা করে রান করত তাহলে কত কত স্কোর দুশো ষাট তা একটা ব্যাটসম্যান মাঠে গিয়ে পঁচিশটা রান করার মতো তার যদি যোগ্যতা না থাকে বা মানসিকতা না থাকে কারণ যেভাবে ব্যাটগুলো করলো এত শর্ট মানে শর্টফুল খেলা যে বলটায় শান্ত আউট হলো বাদ হলুন যে বলটায় ওই তামিম আউট হলো মানে ফ্লিক করছে সামনে যেখানে সব ফিল্ডাররা কাছে আছে যদি ফ্লিকই করতে হয় তাহলে গো ওভার দ্য টপ ওভার দ্য টপ আর নইলে সেফ তুমি টেস্ট ম্যাচের মতো করে মাটিতে খেলো হাফ হার্টেড তো হয় না কিন্তু এটাতে ওয়েট পড়ে যাচ্ছে একদিকে আরেক দিকে খেলছে শট মানে আপনারা যদি শটটা দেখেন ওর বডি ওয়েট চলে যাচ্ছে অফ স্ট্যাম্পের দিকে ও শর্ট খেলছে লেগ স্ট্যাম্পের দিকে তাহলে বডি ইজ ফলিং ওভার বল তো ওপরে উঠবেই যেদিকে আপনি বলটা মারছেন বডির ওয়েট ট্রান্সফারটা সেদিকে হওয়ার দরকার কাভার ড্রাইভের সময় যদি কেউ এরকম উইথড্র করে কাভার ড্রাইভ করে ওটা ক্যাচ হয়ে যাবে কাভার ড্রাইভের সময় আপনাকে বলের দিকে বডিটাকে ওয়েটটাকে ট্রান্সফার করতে হয় সো দিস আর ভেরি বেসিক পার্ট অফ ক্রিকেট এবং সেটা একটা ওপেনার হয়ে তার এই দায়িত্ব থাকবে যে আমি এখন প্রথম দিকে একটু পার্সেন্টেজ ক্রিকেট খেলব প্রথমেই আমি কারণ এরা কিন্তু কেউ তুখার ফর্মে নেই এরা কোনো রোহিত শর্মার অবস্থা নয় এদের বা বা মানে আই মিন টু সে এই যে এদের যে ওপেনার পাকিস্তানের ওপেনার আবদুল্লাহ বোধায় ওর মতো ফর্মে ফর্মে থাকা ব্যাটসম্যান তো নয় তো সুতরাং ইউ হ্যাভ টু কাম টু আ ফর্ম এবং আপনারা খেয়াল করে দেখুন মোহাম্মদ আলী যাদের ফার্স্ট বাউন্ডারি কী ছিল সুন্দর একটা কাভার ড্রাইভ বডি ওয়েট একদম অস্টাম্পের বাইরে বল বডি ওয়েট ওদিকে করে সুন্দর একটা কাভার ড্রাইভ ইডেনের মাঠ হচ্ছে বিলিয়ার্ডসের উইকেটের মতো দেখতেই পেলেন মানে বিলিয়ার্ডসের টেবিলের মতো আপনি যদি বলটা ঠেলে দেবেন বল নিজের গতিতে চলে যাবে সৌভাগ্যবশতভাবে আমি ইডেনে খেলেছি বেশ কয়েকবার খেলেছি আমার একবার ছোটোবেলায় মনে হয় তখন আমার আঠেরো বছর বয়স বেশি বয়স না আন্ডার নাইনটিনে খেলা হচ্ছে আমাদের তো আমি একটা বল অফ স্টাম্পের বাইরে হালকা করে কাট করেছিলাম এসেই মানে আমাদের তো আমাদের তখন একশো চল্লিশ কিলোমিটার পারা বল খেলা হচ্ছে না খুবই হালকা তো হয়তো আশি নব্বই কিলোমিটার পার আবার বল এসছে হালকা করে কাট করলাম ও বল আর দাঁড়াচ্ছে না চলে গেল বাউন্ডারিতে আমি অবাক হয়ে গেলাম যে এই শটটা আর কোনো মাঠে এরকমভাবে যেত না কারণ বল এত মসৃণ আউটফিল্ড যে কোনো বাধা ছাড়াই বলটা সুন্দর স্মুথলি চলে যাচ্ছে অন্যান্য মাঠে এবড়ো খেবড়ো থাকলে বল ধাক্কা খেতে 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 স্লো হয়ে যায় সো এরকম একটা গ্রাউন্ড তো সেখানে যদি আপনি পার্সেন্টেজ শট খেলেন ইউ উইল গেট রিওয়ার্ডেড কতবার দেখেছেন যে হালকা ড্রাইভ করেছে চার হয়ে গেছে কিন্তু থাকতে তো হবে পঞ্চাশ ওভারের খেলা এটা কাউকে বোঝাতে পারছি না হৃদয়ের খেলাটা দেখে নক্কার জনক খেলা ওই জায়গায় এসে উইকেট পড়ে গেছে এতটা রান করা বা কিন্তু টিমে আছিস বাবা ব্যাটসম্যান হিসেবে একটাই কাজ ব্যাট করা সেটাই করলো না হলো এবং আমি যদি ভাবতাম যে হ্যাঁ ডেডলি বল ওই যে বললাম বারবার দুটো মাত্র উইকেট টেকিং বল করেছে পাকিস্তান যেটা ভারত যেটা বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা আউট হয়েছে আটটা উইকেট দিয়ে এসছে লিটন আগেই ব্যাটটা ঘুরিয়ে ফেলল ঠিক আছে এটা খেলার অঙ্গ সাকিব আল হাসান আউটসাইড দ অফস্টাম বলে শর্ট অফ লেন বল করলে উইকেট বাঁধা এবারে আপনারা ঠান্ডা মাথা ভেবে দেখুন আমি আগের ভিডিও দেখলেন দেখলে বুঝতে পারবেন আমি কি বলেছিলাম যে যদি আউটসাইড দ্য অস্টাম্পে শর্ট অফ লেন বল যদি খেলতে অসুবিধা হয় তাহলে তোমাকে ওয়েট করতে হবে নিজে একটা সিনিয়র ক্রিকেটার একটা প্লাস ক্যাপ্টেন একটা এবং সফল ব্যাটসম্যান অলসো একটা জাজমেন্ট কল করতে হবে যে এই জোনের মধ্যে হলে আমি বলটা মারবো না আর থেকে দূরে হয়ে গেলে ওটা আমার অ্যাওয়ে হয়ে গেল সুন্দর দেখতে পাচ্ছি বলটা খারাপ করে মারলাম সো দ্যাট ইজ দ্য ওয়াইড আউটসাইড দ্য অস্টাম বল কিন্তু ক্লোজ টু বডি আউটসাইড দ্য অফস্টাম শর্ট বল আমি মারবো না এইবারে ওর ওর ক্ষেত্রে কি হলো সাকিবের ক্ষেত্রে কি হলো অফস্টাম্পের মানে ক্লোজ টু বডি অফস্টাম্পের অফস্টাম্পের ক্লোজ টু বডি বল যেটা যেটা ও কট বাহাইন
ওই বলটাকে মানে ছেড়ে দেওয়ার কথা বা হোয়াট এভার অন্যভাবে কম্ব্যাট করার কথা ওইটাকে এক ক্রস মারলো মানে বলের একটা এত গতিতে বল আসছে হাদিস রাফের বল এত গতিতে আসছে সেটা কোনো কাছে কিছু ব্যাপারই না আমরা ওইটা যারা আউট অফ ফর্ম আউটসাইড দা অস্ট্যাম্পের বল সেটাকে টেনে এদিকে ও হুক করে নাকি ছয় মারবে ভাবুন মানে কতটা এটা মানে কতটা কি বলবো মানে অ্যারোগেন্স টুয়ার্ডস দ্য গেম আর হলো কি বলটা স্কোয়ার লেগ পর্যন্ত পেল না টোপ্পা ক্যাচ হয়ে লুপে নিল তাহলে এখানে আপনি দোষটা কাকে দেবেন তেতাল্লিশ রান করে কাজ শেষ নয় তো সো দিস ইজ দ্য প্রবলেম এই 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 প্রবলেমটা হচ্ছে ওনারশিপ রান করার জন্য যে মেহনত করতে হয় মাঠে থাকতে হয় কারণ ইডেনের উইকেটটা ইজ আ গুড উইকেট সব গল্প দিয়ে লাভ নেই মার আউটফিল্ড ওয়াজ ফ্যান্টাস্টিক উইকেট ওয়াজ গুড প্রথমে ব্যাট করছে সুতরাং দিনের আলোয় খেলা হচ্ছে কোনো আলোর হেরফের নেই কোনো কিছু নেই সুন্দর দেখে দেখে খেলো পার্সেন্টেজ ক্রিকেট খেলো যখন এত সুন্দর পার্টনারশিপটা করে ফেললো যখন লিটন আর মাহমুদুল্লাহ তখন ওখান থেকেই পরের তিনটে ব্যাটসম্যানের একদম ফোকাস হওয়া উচিত যে এইটাকে আমরা দুশোর ওপর নিয়ে তারপরে সেকেন্ড মানে পরের উইকেটটা ফেলবো কারণ তখন উইকেটটা অলরেডি পাটা হয়ে গেছে বলগুলো পুরোনো হয়ে গেছে নতুন বলের মুভ নেই সেখান থেকে উইকেট যদি কেউ দিয়ে আসে বোলার চাইছে না ওরা উইকেট দিয়ে চলে আসছে উস আমার বল লেগ স্ট্যাম্প অফ স্ট্যাম্প একটা লেগ স্পিনার বোলার লেগ স্পিনার সে বল ফেলেছে হচ্ছে অফ স্ট্যাম্পের বাইরে পড়েছে অফ স্ট্যাম্পের বাইরে লেগ স্পিন বল গুগলিও হয়নি যে বলটা ভেতরে এসছে তা না লেগ স্পিন বল পড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে সেটাকে দাম করে চালিয়ে দিয়ে চলে এলো মানে বল বাইরে থেকে বাইরে চল আরো বাইরে চলে যাচ্ছে ও সেটাকে চালিয়ে দিয়ে চলে এলো মানে হৃদয় রাউটটা দেখে আমার এত রাগ হয়েছিল কিছু বলার নেই আমার তো এই এই তারা সেইখান থেকে দাঁড়িয়ে সেম সকলে এবার ধরুন মিরাজ তিনটে উইকেট পেল পেল তো মারও খেয়েছে ওরা স্টেপ আউট করে ছয় চার মেরেছে কিন্তু তিনটে উইকেট তো মিরাজই পেয়েছে তো উইকেটগুলো দেখবেন ভালো করে মন্দির যে বলটা ওভার ওভার পিস বল শর্ট অফ লেন বল না দ্বিতীয় কথা হচ্ছে বলটাকে এয়ার দিয়েছে এবং বলটা পড়ে স্পিন করেছে অন দ্য স্পিনে বাবা লাসন যে আউটটা হয়েছে বলটা স্পিন করে যাচ্ছে ভেতর বাবা লাসন ভেতর দিকে আসছে যার জন্য ব্যাটার ইনসাইড রেজে লাগলো তাহলে এখানে বাবা লাচন প্লেটা ভুল শট ওইটা লং অন দিয়ে না খেলে যদি বলের ভেতরের লাইনে যদি মিড উইকেট দিয়ে মানে মিড উইকেট আর লং অন মাঝখান দিয়ে মারতে পারতো তাহলে হয়তো আউটটা হতো না কিন্তু যেহেতু সোজা মারতে গেল বলটা স্পিন করে ব্যাটের এই এজটা এসে লাগলো কারণ ব্যাটটা তো বলের দিকে করলে তাহলে কিন্তু বলটা চলে যাওয়া হচ্ছে মিড উইকেট আর লং অনের মাঝখান দিয়ে চাল হয় কিন্তু ও স্ট্রেট স্ট্রেট আর মেরেছে কেন কারণ ও এক্সপেক্ট করেনি বলটা অতটা স্পিন করবে ওটা পড়ে কিন্তু স্পিন করে ইনসাইড রেজে লাগলো ইনসাইড রেজে লাগলো বলে টাইমিং হলো না বল চলে গেল লং অন বাউন্ডারি দাঁড়িয়ে থাকা মোহাম্মদ উল্লাহ রিয়াদের হাতে লোক পাকে আছে তাহলে হয় ফাকার জামান যখন মারছে কটা দেখুন শর্ট বল শর্ট অফ লেন তাস্কিন শর্ট অফ লেন বল ইডেনের এই ইডেনে আমার মনে আছে নিজের চোখে দেখা রজার বিনি সাতখানা উইকেট পেয়েছিল শুধু সুইং কেন হাতে সুইং থাকবে না কেন ওয়ার ইজ দ্য সুইং কোনো সুইং নেই নতুন বলে সুইং থাকবে না টাকা টাক কাটা কাট বল করছে ক্রস সিমে বল করছে কি লাইন অ্যান্ড লেংথ রাখার রাখার এত ভয় মানে তাহলে নেটে কি প্র্যাকটিসটা হচ্ছে মিস্টার হাতুরা সিংয়ে ইটস টাইম টু পুট ইউর হ্যান্ডস অ্যাম এন্ড সে আই মেস্ট ইট অল আপ আপনাকে বলতে হবে কিন্তু কারণ দল টিমের যা পারফরমেন্স অন দ্য গ্রাউন্ড এটা আনএকসেপ্টেবল কারণ এটা গলি ক্রিকেটের মতো হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে একটা একটা বোলার ভালো একশো চল্লিশ কিলোমিটার পালা পালে বল করে তাস্কিন কিন্তু সুইং হচ্ছে না এটা ভাবতে হবে তো কেন সুইং হচ্ছে না সুইং করতে দিচ্ছে না বলটাকে সাইনা ফ্রিদি যে বলটায় যে বলগুলো করে উইকেট পেয়েছে এল বিডাবলু করলো ইয়েকে ওপেনারকে তামিমকে তারপরে মাহমুদুল্লাহকে আউট করলো বল সব ওপরের বল কোনো শর্ট অফ লেংথ বল তো নয় তাহলে তোমার এই আজকের তারিখে যেখানে এত ছোট টার্গেট সেখানে হ্যাভ টু বল উইকেট টেকিং বল বুমরার বলটা মনে আছে স্বামীর বল মনে আছে তাই না ইংল্যান্ডকে একশো তিরিশের মধ্যে অল আউট করে দিল চেজিং দুশো তিরিশ একশো রানে হারিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল টিমটা কেন না অ্যাটাকিং ক্রিকেট খেললো হোয়াট ইজ অ্যাটাকিং ক্রিকেট শর্ট বল করা না ও শর্ট বল করছে এরাও শর্ট বল ও শর্ট বল দিয়ে যাচ্ছে এও ছয় মেরে যাচ্ছে সাতখানা আটখানা ছয় মেরে দিয়ে চলে গেল ভাগার জামান তারপরে কোনো বৈচিত্র্য নেই বোলিং এর মধ্যে কোনো চেঞ্জ অফ পেস নেই কোনো লাইন অ্যান্ড লেংথের চেঞ্জ অফ নেই কুইক অ্যান্ড ওয়ান নেই ডেলিভার এগুলো কবে মানে কবে তৈরি হবে এগুলো আজকে মানে মিরাজ বল করছে ওই যেটুকু মিরাজ করতে পারলো সেটুকুই হলো আর কি সাকিবের বলের সেই এক লাইনের মানে এক ধরনের বল মানে ব্যাটসম্যান যদি দুটো তিনটে বল খেলে সেই সেই বল সাকিবের কোথায় গেল যেটা পড়ে ভেতরে আসে 
পড়ে সোজা হয় আরে পড়ে যদি কিছু না হয় এবার আপনি বলতে পারেন যে বল তো পড়তেই দিচ্ছে না ওরা স্টেপ আউট করে খেলে দিচ্ছে বল তো পড়তেই দিচ্ছে না তাহলে বল যদি পড়তে না দেয় তখন কি করতে হবে নেটে যান না একটা পাড়ার ব্যাটসম্যানকে ডেকে এনে বলেন আমি বল করবো তুই সব বল এগিয়ে গিয়ে মারবি এটাই তো প্র্যাকটিস দাদা এটা তো এটা তো এটাই তো প্র্যাকটিস প্র্যাকটিসে তো এগুলোই করতে হয় যে পরে ছটা বল আমরা যখন প্র্যাকটিস করতাম তখন বলতাম পরে ছটা বল আমি তো আমি ছিলাম ফার্স্ট বলার তো আমি বলতে পারতাম যে যখন নেক্সট ছটা বল তোকে দশ রান করতে হবে জিততে গেলে দেখি তুই কিরকম করতে পারিস এই এই ফিল্ড হয়েছি মানে নেটেই বলছি আমরা যে একটা এখানে একটা ওইখানে একটা ডিপ লং হয় পুরো ফিল্ডিং বলে দেওয়া হয়েছে এবার আমি কি কাজ করলাম পায়ের গোড়ায় গোড়ায় বল করলাম অর্থাৎ ইয়কার লেংথে বল করলাম তুই মার কত মারবি আর আমার তো তখন একশো পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার পার আওয়ার গতিতে বল হচ্ছে না কিন্তু লাইন অ্যান্ড লেংথ এমন একটা জায়গা যেটাকে নিয়ে ইউ ক্যান কটা ছেলে আপনি দেখেছেন যে বলে বলে ইয়কার করতে পারে বুমরা বল দেখেছেন বলে ইয়কার করতে পারছে মা কুট নামলো বলে ইয়কার বোল চল নেক্সট তো ভালো বলটা তো করতে হবে কোয়ালিটি বল মুস্তাফিজুর মুস্তাফিজুর আগে যে অফ কাটটা করতো বলটা সোজা আসতো লেফট লেফট আর্ম ওভার দ্য উইকেট বা রাইট হ্যান্ড ব্যাটসম্যান বল উইকেটে পড়বে পড়ে অফ কাট করে বেরিয়ে যাবে আপনাদের হল্যান্ডের ম্যাচে মনে থেকে যাই না যে দুটো ক্যাচ ড্রপ হয়েছিল এডওয়ার্ড ওই ক্যাপ্টেন যে ও একটা বল মিস করলো একটা বল কানা লাগলো ড্রপ হলো ক্যাচটা কিন্তু হলো মানে ক্যারি করলো না কিন্তু ঘটনা হচ্ছে ওই ওই বলটা দরকার যে যেখানে বলটা পড়ে কারণ মুস্তাফিজের কোয়ালিটি আছে অফ কাট করার বলটাকে উইকেট থেকে সরানো ওটার জন্য সুইং লাগছে না কি বল করলো আপনারা দেখলেন কালকে সব বোলিং মানে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি যে একটা বোলার আর একটা ব্যাটসম্যান তাদের বেসিক কাজগুলো করে চলে আসুক না তারপর অপোনেন্ট টিম ব্রিলিয়ান্ট খেলে দিয়ে চলে যায় কিছু বলার নেই আমার আপনি যদি আপনাদের মনে থাকে যে হ্যারিস রাউকে একটা স্ট্রেট ব্যাটে ছয় মেরেছিল বিরাট কোহলি মেলবার্নে এই দু হাজার এই আগে তো কত বছরের ওয়ার্ল্ড কাপটা টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপটা দ্যাট ইজ আ ব্যাটিং ব্রিলিয়ান্স ইউ ক্যান ডু মাচ অ্যাবাউট ইট ওটা কিছু করার থাকে না কিন্তু এইখানে যদি আপনি একটা ব্যাটসম্যান এগিয়ে আসছে স্টেপ আউট করে করে মারছে ও স্টেপ আউটে যদি বল দিয়ে যাচ্ছে স্পিনারে কোনো ফাস্টার ওয়ান নেই কোনো কুইকার ওয়ান নেই কোনো বৈচিত্র্য নেই বোলার পেস বোলারের কোনো সুইং নেই কোনো কাট নেই কোনো অফ দ্য সিম নেই স্বামী যে বলটা আউট করেছিল ইয়েকে আপনার বেন স্টোক্সকে বলটা ফোর ফিফথ স্টাম আউটসাইড দশ স্টাম সেইখান থেকে বল এসে মিড লাইন লেগে লাগলো কতটা মুভ হয়েছে ভাবুন উইকেট থেকে দ্যাট ইজ সিম বোলিং সো আই থিঙ্ক এইখানে কালকের খেলাতে যেটা হয়েছে স্ট্র্যাটেজিক্যালি বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে ছিল কোনো স্ট্র্যাটেজি ছিল না তাকে ওই মারের মুখে কি করতে হবে ভেবে পাচ্ছিল না এবং সেখানে কোনো চিত চিত সিটেও আসছিল না যে হ্যাঁ হাতরা সিংয়ে মাঠের বাইরে থেকে দেখে একটা আইডিয়া দিয়ে পাঠাচ্ছে যে এইটা করো ওইটা করো কোনো নেই আই ডোন্ট নো আই আপনি মানে এবার ধরুন অ্যালান ডোনাল জানি না কি তুমি হাফ টাইমে কি বলেছেন না বলেছেন আমার কোনো আইডিয়া নেই বাট অল আন সেইং বৃক্ষ তোমার নাম কি ফলেন পরিচয় আমি আম গাছকে তো কাঁঠাল গাছ বলতে পারবো না আম গাছ দেখতে পাচ্ছি আম ঝুলছে আমাকে আম গাছই বলতে হবে তো সেম হিয়ার ইফ ইউ হ্যাভ নট পারফর্ম হ্যাভ টু সেই হ্যাভ নট পারফর্ম এখানে ভালো লাগা মন্ত্র লাগে না মোহাম্মদুল্লাহ রিয়াদ ইজ দ্য বিগেস্ট এক্সাম্পল যে জাস্ট অ্যাপ্লিকেশন অ্যান্ড ইয়োর বেসিক স্কিল আর টেম্পারামেন্ট ওর টেম্পারামেন্ট আপনি দেখেছেন মোহাম্মদুল রিয়াদের ফ্লিপ ফ্লাক ফ্লুক করছে না সোজা মেট স্ট্রেট যতক্ষণ খেলেছে কোয়ালিটি ব্যাটিং করেছে যে বলটা আউট হয়েছে আউটের বল কিছু করার নেই সো হান্ড্রেড পার্সেন্ট এক্সকিউজ এই আনফর্চুনেটলি এইটাই যদি ডুপ্লিকেট করতে সবাই দেখতে না কালকের ম্যাচটা আপনার দুশো সত্তর আশি রান হতো বাংলাদেশের অ্যান্ড ওই দুশো আশি রানের নিয়ে মাঠে নামা কতক্ষণ মারতো একটা সারাক্ষণ মেরে যাচ্ছে ফাঁকার জামান আর সারাক্ষণ মারের বলে যাচ্ছে টাঙিয়ে টাঙিয়ে মারছে সুইপে মারছে পুলে মারছে স্টেপ আউট করে মারছে লং অন দিয়ে মারছে এত ভালো ব্যাটসম্যান হয়ে গেল একটা দিনে কি বলবো বলুন মানে এখানে আমার খুব ডিসঅ্যাপয়েন্টেড যে এইরকম ভাবে মানে ল্যাক অফ অ্যাপ্লিকেশন ল্যাক অফ স্কিল আর ল্যাক অফ স্ট্র্যাটেজি তিনটে একসঙ্গে মিশ্রিত হয়ে কালকে খেলায় একভাবে প্রদর্শিত হলো জানি না বাংলাদেশ পরের ম্যাচে জিতবে কি না জিতবে তবে ইউ ইট ইজ আমারও বলছি ইট ইজ ইনসেন্ট টু এক্সপেক্ট ডিফারেন্ট রেজাল্ট ডুইং দ্য সেম থিং এক জিনিস করে করে অন্য রেজাল্ট হবে অন্য ফলাফল হবে এটা ভাবাটাই এটা এটা কামনা করাটাই মূর্খতা যাই হোক অল দ্য বেস্ট এটুকুই বলতে পারি বাট প্লিজ বাংলাদেশের প্রত্যেক ক্রিকেটারকে বলছি আপনাদের দেশের ক্রিকেটার ফ্যানরা মুখে আছে তারা খুব ইমোশনালি এনগেজড হয়ে আছে সবাই ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হয়ে মুখ চুন করে ঘুরছে কি মা কালকে মাঠের পরিবেশ কি প্রায় চল্
কালকে বাংলাদেশ হেরেছে বাংলাদেশ খারাপ খেলেছে বলে অ্যান্ড ট্রাস্ট মি এত বাজেভাবে হারার দরকার ছিল না একশো পাঁচ বলে ম্যাচ খেলা শেষ হবার একশো পাঁচ বল আগে ম্যাচ জিতে চলে গেল এটা হওয়ার কথা ছিল না এনিভেস অল দ্য বেস্ট বাংলাদেশ এনজয়